വെൽക്കം ടു ഓൺലൈൻ വീഡിയോ ക്ലാസ് ഓഫ് സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ആനിമൽ കിങ്ഡം എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് അതിൽ പതിനൊന്ന് ഫയലങ്ങളുടെയും പേരുകൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം ലെവൽസ് ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലേ ജീവജാലങ്ങളുടെ ബോഡി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു ലെവൽ അല്ലെ അതിൽ പോറിഫറയ്ക്ക് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ നിഡേറയ്ക്കും ടീനോഫോറയ്ക്കും ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ പാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് തൊട്ട് കോഡേറ്റ് വരെയുള്ളവർക്ക് ഓർഗൻ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഇന്നൊരു പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയേ ജേം ലെയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് എന്താ ടോപ്പിക്ക് ജേം ലെയേഴ്സ് സോ എന്താണ് ജേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരുന്ന രോഗാണുക്കൾ ജേംസ് നമ്മൾ പറയും രോഗാണുക്കൾ എന്ന് പറയും ഇവിടെ അർത്ഥം ജേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ നമുക്ക് ജേംസ് എന്നിട്ട് രോഗാണുക്കൾ എന്നുള്ള പേടി നമ്മൾ മനസ്സിലോട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇവിടെ അർത്ഥം ജേം എന്ന പേടിന്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ള അർത്ഥം കോസറ്റീവ് എന്നാണ് കാരണമാകുന്നവർ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നവർ നമ്മൾ ഡിസീസ് കോസിങ് ജേംസ് എന്ന് പറയും ജേം എന്ന പേടിന്റെ അർത്ഥം രോഗാണുക്കൾ എന്ന മാത്രമല്ല അർത്ഥം കോസറ്റീവ് എന്നാണ് അർത്ഥം കാരണമാകുന്നവർ ഒന്നിന് കാരണമാകുന്നവർ ഓക്കെ ഇവിടെ ജേം ലേയേഴ്സ് കാരണമാകുന്ന ലേയേഴ്സ് ലേയറുകൾ എന്തിന് കാരണമാകുന്നു എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ അവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് ബയോളജിയിൽ ജേം ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ സൂവോളജിയിൽ എന്താണ് ജേം ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഡെഫിനേഷൻ കേൾക്കുക കേട്ടോ ദീസ് ആർ ദി ഫണ്ടമെന്റൽ സെൽ ലേയേഴ്സ് ഫ്രം വിച്ച് ഓൾ ദി ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ആൻ എംബ്രിയോ വിൽ ഡെവലപ്പ് ഒരു എംബ്രിയോയുടെ എംബ്രിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭ്രൂണം നമ്മുടെ അമ്മയുടെ യൂട്രസിനകത്ത് കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണല്ലോ നമ്മൾ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എംബ്രിയോയുടെ ഒരു ഭ്രൂണാവസ്ഥയിൽ ആ എംബ്രിയോയുടെ എല്ലാ ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ സോ നമ്മൾ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ യൂട്രസിനകത്ത് ആയിരുന്നപ്പോൾ നമ്മൾ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ആയിരുന്നപ്പോൾ ആദ്യം സൈഗോട്ട് ഫോം ചെയ്യും അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കുറേ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടാവും സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്താണ്ടം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കുറേ കോശങ്ങൾ സെൽസ് ഉണ്ടാവും ഈ സെൽസ് നിന്ന് പിന്നെ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻസ് ആയി മാറും അല്ലെ ഓർഗൻസ് ഓർഗൻ സിസ്റ്റം ആയി മാറും ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു എംബ്രിയോയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതിൻ്റെ അവസാനം അല്ലെ നയൻ മന്തിൻ്റെ അവസാനം പ്രഗ്നൻസിയുടെ അവസാനം അമ്മയുടെ യൂട്രസ് നിന്ന് കുഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിന് ധാരാളം ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻസും എല്ലാം ഉണ്ട് അല്ല പുറത്ത് വന്നതിന് ശേഷമല്ല ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻസും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലെ ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻസും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ഒരു എംബ്രിയോയുടെ ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും ടിഷ്യൂസിന് മലയാളത്തിലെ കലകൾ എന്ന് പറയും ഓർഗൻസിന് അവയവങ്ങൾ എന്ന് പറയും ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഫോം ചെയ്യാൻ കാരണമായ സെൽ ലെയർ ഫണ്ടമെന്റൽ സെൽ ലെയർ സെല്ലുകളാൽ നിർമ്മിതമായ ലെയറുകൾ സെൽ ലെയേഴ്സ് ഫണ്ടമെന്റൽ സെൽ ലെയർ അടിസ്ഥാനപരമായ സെൽ ലെയർ സെല്ലിൽ നിന്നാണ് ടിഷ്യൂസ് ആവുന്നത് ടിഷ്യൂസ് നിന്നാണ് ഓർഗൻസ് ആവുന്നത് അപ്പോൾ സെല്ലുകളാൽ നിർമ്മിതമായ കുറച്ച് ലെയറുകളുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായ ലെയറുകൾ ഈ സെൽ ലെയേഴ്സിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ എംബ്രിയോയ്ക്ക് ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും എല്ലാം രൂപാന്തരപ്പെടുന്നത് രൂപ ഫോമേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു എംബ്രിയോയുടെ ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ കാരണമായ സെൽ ലെയറുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ജേം ലെയേഴ്സ് ഇപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ധാരാളം കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്യാം നോക്കുക ഇത് ഫീമെയിൽ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സിസ്റ്റം ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഫുൾ വരച്ചിട്ടില്ല അങ്ങോട്ടുള്ളത് വരച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവിഡക്റ്റാണ് ഓവിഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫെലോപ്പീൻ ട്യൂബ് എന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുക അണ്ട അണ്ടവാഹി ഈ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓവറിയാണ് ഓവറി അണ്ടാശയം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഈ ഓവറിയാണ് ഓവത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് അണ്ടത്തെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ അണ്ടം ഇതാണ് പിക്ക് ചെയ്ത് ഫെലോപ്പീൻ ട്യൂബിലൂടെ ഓവിഡക്റ്റിലൂടെ പോകും ഓവിഡക്റ്റിന്റെ വേറൊരു പേര് ഫെലോപ്പിയൻ ട്യൂബ് ഓക്കെ ഈ ഓവ ഇതിലൂടെയാണ്
ഈ ഫീമെയിലിന്റെ ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ വെച്ച് ഓവി ഡക്കിൽ വെച്ച് അണ്ടവാഹിയിൽ വെച്ച് ഈ ഓവും സ്പേമും കൂടെ ഫ്യൂസ് ചെയ്ത് എന്തുണ്ടാവും ഒരു സൈഗോട്ട് ഉണ്ടാവും മലയാളത്തിൽ സിക്താണ്ട എന്ന് പറയും എന്തുണ്ടാവും സൈഗോട്ട് ഇനി ഈ സൈഗോട്ട് ഒരൊറ്റ സെല്ലാണ് സൈഗോട്ട് സ്പേം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ലും ഓവം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ലും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു സെല്ലാണ് സൈഗോട്ട് ഇനി ഈ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സൈഗോട്ടിൽ വളർച്ച നടക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അത് ഈ സൈഗോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെല്ല് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് രണ്ട് സെല്ലാവും രണ്ട് നാലാവും നാല് എട്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഈ സൈഗോട്ട് ഈ ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബിലൂടെ യൂട്രസിലോട്ട് വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ല ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബിൽ ഇരുന്നല്ല ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബിലാ സൈഗോട്ട് ഉണ്ടായത് എന്നിട്ട് ഈ സൈഗോട്ട് ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബിലൂടെ ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം ഈ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൈറ്റോട്ടിക് ഡിവിഷൻ മലയാളത്തിലെ ക്രമഭംഗം എന്ന് പറയും സൈഗോട്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇതാ ഇതാണ് സൈഗോട്ടെങ്കിൽ ഈ സൈഗോട്ട് രണ്ട് സെല്ലായി മാറും അത് നാലാവും നാല് എട്ടാവും ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതിനോടൊപ്പം ഈ സൈഗോട്ട് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ധാരാളം ധാരാളം സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് സെൽസ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഒരിക്കലും ഇത് ടിഷ്യൂസ് ആയി മാറിയിട്ടില്ല ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മൾ ടിഷ്യൂസ് ആയി മാറുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ സൈഗോട്ട് ഈ ഫെലോപ്പിൻ ട്യൂബിലൂടെ യൂട്രസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു അതിനോടൊപ്പം ഇത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഏകദേശം യൂട്രസിന് അകത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഏകദേശം യൂട്രസിന് അകത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഈ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ സെല്ലുകൾ ഉണ്ടല്ലോ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ധാരാളം സെല്ലുകൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുക ഈ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ സെൽസ് യൂട്രസിന് അകത്ത് എത്തുമ്പോൾ ഒരു റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് കാണിക്കും ഒരു പുനഃക്രമീകരണം ആ ക്രമീകരണം ഞാൻ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കാം നോക്കി നോക്കി എന്തായി മാറി രണ്ട് ലെയറുകളായി മാറി എന്തായി മാറി രണ്ട് ലെയറുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാം എത്ര ലെയറായി മാറി രണ്ട് ലെയർ ഒരു ഔട്ടർ ലെയർ ഒരു ഇന്നർ ലെയർ ഈ കാണുന്ന എല്ലാം ഓരോന്നും ഓരോ സെല്ലുകളാണ് ആര് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ സെല്ലുകളാണ് ഇവർ രണ്ട് ലെയറുകളായിട്ട് അങ്ങ് മാറി ഒരു ഔട്ടർ ലെയറും ഒരു ഇന്നർ ലെയറും ക്ലിയർ ആയോ ഇതെല്ലാം സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ സെല്ലുകളാണ് ആക്ച്വലി ഈ യൂട്രസിനകത്ത് എത്തുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റമൊന്നുമില്ല സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ കമ്പ് ചെയ്ത് കിടക്കുകയാണ് യൂട്രസിന് അകത്ത് വച്ചിട്ടാണ് ഈ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന സെല്ലുകൾ ഇങ്ങനെ രണ്ട് ലെയറുകളായി മാറിയത് ഒരു ഔട്ടർ ലെയറും ഒരു ഇന്നർ ലെയറും ഇങ്ങനെ ലെയറുകളായി മാറിയതിന് ശേഷമാണ് ഇനി ഈ സെല്ലുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും ഈ ലെയറുകളായി മാറിയതിന് ശേഷം ഈ ഓരോ ലെയറിലുള്ള സെല്ലുകൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തായി മാറുന്നത് ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസുമായി മാറുന്നത് ഇതുവരെ നമുക്ക് സെല്ലുകൾ എന്നേ പറയാൻ കൂടുതൽ സെൽ ലെയറുകൾ അവർ ടിഷ്യൂസ് ആയിട്ടോ ഓർഗൻസ് ആയിട്ടോ മാറിയില്ല ഈ സ്റ്റേജ് എത്തിയതിന് ശേഷമാണ് ഈ സെൽസിൽ നിന്നാണ് ഈ ലെയറുകളിലെ സെൽസിൽ നിന്നാണ് അത് ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസുമായി മാറാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര ലെയറുകളായി മാറി രണ്ട് ലെയറുകളായി മാറി രണ്ട് ലെയറുകൾ ഔട്ടർ ലെയർ ഇന്നർ ലെയർ ഔട്ടർ ലെയറിന്റെ പേര് എക്ടോഡയം എന്നാണ് എക്ടോഡയം ഇന്നർ ലെയറിന്റെ പേര് എൻഡോഡയം എന്നാണ് ഔട്ടർ ലെയറിന്റെ പേര് എക്ടോഡയം ഇന്നർ ലെയറിന്റെ പേര് എൻഡോഡയം എന്നാണ് ക്ലിയർ ആയോ ഡോട്ടുണ്ടോ ഇത് ഔട്ടർ ലെയർ എക്ടോഡയം ഇത് ഇന്നർ ലെയർ എൻഡോഡയം ഈ ലെയറുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ജേം ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് പറയും ജേം ലെയേഴ്സ് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക അപ്പോൾ എന്താ ജേം ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ എന്തിന് കാരണമായവരാണ് ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായ സെൽ ലെയറുകളാണ് ഈ ലെയറുകളിലുള്ള ഈ സെല്ലുകളിൽ നിന്നാണ് ഇനി ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻസും ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു എംബ്രിയോയുടെ ഒരു എംബ്രിയോയുടെ തുടക്കത്തിലാണിത് ഒരു എംബ്രിയുടെ തുടക്ക കാലഘട്ടമാണിത് ഇനിയാണ് ഇതിന് ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടായി ആ എംബ്രിയോ വളരാൻ തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഒരു എംബ്രി
So, in the biology, zoology, germ layers, and the other embryo, tissues in the or tissues and organs form and develop and caranamaya embryonic stage, embryonic stage, tudaka tilula, fundamental itula, cell layer, cygote divide each other, tundagana, cell legal, layer galai mari, other than the tissues, organs, and the other cell layer galai, vilikina perana, germ layers. Then, gem layers. Gem layers is the under number. Outer gem layer is the ectodem. Inner gem layer is the endodem. So, this is the first time we have phylum, porifera, phylum, code, animal, animal, silum, and gem layer. So, this is the difference. This is the embryonic stage. If you have embryonic stage, there are gem layers in the gem layer. If you have gem layer, you can use the gem layer. gem layer in the gem layer? We classify animals in the animals. Diploblastic animals. Triploblastic animals. Diploblastic, triploblastic. In the diplo, die, rend, try, moon. One GV is embryonic stage. That is a gem layer. That is a number of diploblastic animals. One GV is embryonic stage. That is a gem layer. That is a number of diploblastic animals. In the origin of the embryonic stage, the moon gem layer is the triploblastic animals. Triploblastic animals. Confused. So, the animals are classified. The origin the embryonic stage, the embryonic stage is the gem layer. Tissues and organs are the gem layer. That's why the animals are the diploblastic animals and triploblastic animals. In the diploblastic animals, one animal in the embryonic stage is a gem layer. Ectodemum, endodem. I am going to a diploblastic animal. A diploblastic animal is a structure. Now, you can see this. is a human female reproductive system. There is a gem layer. You can see this. In a rand gem layer, Ulava will look in the pair diploblastic animals. Ectodemum, endodemum. Ectodemum, endodemum. Are a can diploblastic animals in Bogeka. Example, diploblastic animals in example Nideria Tinophora. Nideria Tinophora, in the next example, diploblastic animals in example. Embryonic stage is a gem layer. Ectodem, endodem, matram, ulavare, vilikin, the veran, diploblastic animals, are an example, nidarium, tenophore. For the show you porifer and the paranilla, the parayam, stradicia, parayam. In a stradicia. Apo, nyan, tenophore, parematre, parano, in your gore, fire and gadaka, edo, tail, where a platy helminthus tutor, platy helminthus tutor, edo, where Code eight very low code eight very code eight very triploblastic animals triploblastic animals. In the Varanjal, even at an embryonic stage, Platy Helmin does not a code at a very old Jiva Jalang Leda. Namaka coded it every day. Namadeka, embryonic stage in the Tuda Katal, Namada Saigotin, divided Chidun down the Seligal, Yetra layer glimar, moon layer glimar. Other in an ever of American, so the key. Outer layer. Outer layer on die. Then inner layer on die. Near the pola diploblastic animals in a polar under gem layer on die. Ah, the ectodem on down outer gem layer in a bere ectodem and nana inner gem layer in a bere endodem and nana. Near the pola than in either under gem layer on die in a session either a randinum idakite or a gem layer on down. Or a gem layer on down. 
കണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കുക എക്റ്റോടെയും എൻ്റോടെയും ഇടയ്ക്ക് ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ അവർ ചേർന്നായിരിക്കുന്ന സെൽസ് ഞാൻ വരച്ചപ്പോൾ വ്യത്യാസമാണ് ഓക്കെ സെൽസ് ചേർന്നായിരിക്കുന്നത് സോ ഇത് ഔട്ടർ ജേം ലെയർ എക്റ്റോടെ ഇത് ഇന്നർ ജേം ലെയർ എൻ്റോടെയും മധ്യത്തെ ഒരു ജേം ലെയർ ഉണ്ടാവും ആ ജേം ലെയറിൻ്റെ പേരാണ് മീസോഡെ മീസോഡെ എന്താണ് മീസോഡെ സോ ഔട്ടർ ജേം ലെയറിൻ്റെ പേര് എക്റ്റോടെയും ഇന്നർ ജേം ലെയറിൻ്റെ പേര് എൻ്റോടെയും ഇതിൻ്റെ രണ്ടിനും ഇടയിലുള്ള ജേം ലെയർ മീസോഡെ മൂന്ന് ജേം ലെയർ ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ജേം ലെയർ ഉണ്ട് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിലെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ശ്രദ്ധിച്ചേക്ക അപ്പോ ആനിമൽസിനെ അവരുടെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ എത്ര ജേം ലെയർ ഉണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്നും ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്നും എന്താണ് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആനിമലിന്റെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന സെല്ലുകൾ രണ്ട് ജേം ലെയറുകളായിട്ടാണ് മാറുന്നതെങ്കിൽ അവരെ നമ്മൾ വിളിക്കും ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എക്സാമ്പിൾ നിടേറിയ ടീനോഫോറ എന്നാൽ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന സെല്ലുകൾ മൂന്ന് ജേം ലെയറുകളായി മാറുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ആനിമൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്ദസ് ടു കോർഡേറ്റ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചേക്കുക അപ്പൊ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസിലോട്ട് വരാം നമുക്ക് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസിലെ ഔട്ടർ ജേം ലെയറിന്റെ പേരെന്താ എക്റ്റോടെയും ഇന്നർ ജേം ലെയറിന്റെ പേരെന്താ എൻഡോടെയും അവർക്ക് ഇല്ലാത്ത ജേം ലെയർ ഏതാ മീസോടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ എക്റ്റോഡേമിന് എൻഡോഡേമിന് ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ഒരു സ്പേസ് കാണുന്നുണ്ടോ ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് ഒരു ക്യാവിറ്റി ഉണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഒരു ക്യാവിറ്റി ഇവിടെ ഇല്ല ആ ക്യാവിറ്റിക്ക് ക്യാവിറ്റിയിൽ എന്താ കാണുന്ന എക്റ്റോഡേമിന് എൻഡോഡേമിന് ഇടയിൽ മീസോഡേമ എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ ജേം ലെയർ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ജേം ലെയർ ഇല്ല ഇവിടെ ഈ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസിൽ എക്റ്റോഡേമിനും എൻഡോഡേമിനും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ലെയർ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെല്ലുകൾ കൊണ്ടല്ല നിർമ്മിതമായിരിക്കുന്നത് സെല്ലുകളല്ലാതെ സെല്ല് കൊണ്ട് നിർമ്മിതമല്ലാത്ത ഒരു ലെയർ അത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്ന പേരാണ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാത്ത വ്യക്തമല്ലാത്ത വ്യക്തമായി മാറാത്ത ജീവനുള്ള ലെയർ അല്ല സെല്ലുകൾ കൊണ്ടല്ല നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ലെയർ എക്റ്റോഡേമിനും എൻഡോഡേമിനും ഉണ്ട് ഇടയിലുണ്ട് ഈ എക്റ്റോഡേമിന് എൻഡോഡേമിന് ഇടയിൽ ഒരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ലെയർ എന്ന് വെച്ചാൽ സെല്ലുകൾ കൊണ്ടല്ലാതെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞ ഒരു ഡെഡ് ലെയർ എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു ജലാറ്റിനസ് ലെയർ ഒരു ജലാറ്റിനസ് മെറ്റീരിയൽ ഒരു വഴിയൊഴുപ്പുള്ള ജലാറ്റിനസ് മെറ്റീരിയൽ നിറഞ്ഞു കിടക്കുന്ന ഒരു ലെയർ ആണത് എക്റ്റോഡേമിനും എൻഡോഡ് അപ്പൊ എക്റ്റോഡേമിനും എൻഡോഡേമിനും ഇടയിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ജലാറ്റിനസ് ലെയർ ഉണ്ട് ഒരു ജലാറ്റിനസ് മെറ്റീരിയൽ അടിഞ്ഞു കിടക്കും ആ മെറ്റീരിയൽ ആ ലെയറിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പേരിടും മീസോഗ്ലിയ എന്ന് പറയും എന്താ പറയും മീസോഗ്ലിയ സോ മീസോഗ്ലിയ ആരിലാണ് വരുന്നത് ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസിൽ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസിൽ ഔട്ടർ എക്റ്റോഡേമിനും ഇന്നർ എൻഡോഡേമിനും ഇടയിൽ കാണുന്ന അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ ജലാറ്റിനസ് മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായ ലെയറിന് പറയുന്ന പേരാണ് മീസോഗ്ലിയ അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസിൽ ഡിഫറൻഷ് വെൽ ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ലെയർ സെല്ലുകളാൽ നിർമ്മിതമായ ലെയർ ദാറ്റ് ഈസ് മീസോഡെ ക്ലിയർ ആയി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ സ്പേസ് ഇല്ല അവിടെ ആ ലെയർ സ്പേസിന്റെ മീസോഗ്ലിയുടെ സ്ഥാനത്ത് നല്ല സെല്ലുകളാൽ നിർമ്മിതമായ ലെയർ ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് മീസോഡെ സോ ക്ലിയർ ആയോ പോയിന്റ്സുകൾ തീർന്നില്ല ഇനിയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് നിങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞു തരാം അപ്പൊ ജീവജാലങ്ങളെ ആനിമൽസിനെ അവരുടെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ എങ്ങനെയാണ് സെല്ലുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന്റെ ആനിമലിന്റെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന സെല്ലുകൾ എത്ര ലെയറുകളായി മാറുന്നു സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന ലെയറുകളെ പൊതുവായി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ജേം ലെയേഴ്സ് അതിൽ നിന്നാണ് പിന്നെ ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് ഈ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന സെല്ലുകൾ എത്ര ലെയറുകളായി മാറുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആനിമൽസിനെ നമുക്ക് രണ്ടായി തരം തിരിക്കാം ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് എന്നും
ഇന്നറിൻ്റെ ഇതിന് രണ്ടിനും ഇടയിലായിട്ട് എന്തുണ്ട് മീസോഡയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേറും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് തൊട്ട് കോഡേറ്റ വരെയുള്ളവർ ക്ലിയർ ആയോ പോയിന്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇതിലൊന്നും പോറിഫറ വന്നില്ല ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസിലെ നിഡേറിയയും ടീനോഫോറയുമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോറിഫറ പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ പോറിഫറ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അല്ല ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അല്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ദാ ഇതിലെ തന്നെ ഉണ്ട് എന്താ ജേം ലേയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ആർ ദി ഫണ്ടമെന്റൽ സെൽ ലേയേഴ്സ് സെല്ലുകളാൽ നിർമ്മിതമായ ലെയറുകൾ ഫ്രം വിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് ആ സെൽ ലെയറിൽ നിന്ന് എന്തുണ്ടാവുന്നു ഓൾ ദ ടിഷ്യൂസ് ആൻഡ് ഓർഗൻസ് ഓഫ് ആൻ എംബ്രിയോ ഡെവലപ്പ് ഒരു എംബ്രിയോയുടെ ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായ സെൽ ലെയറുകളെയാണ് നമ്മൾ ജേം ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും പോറിഫറയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ചില്ലേ സെല്ലുലാർ ലെവൽ അല്ലേ സെല്ലുലാർ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലേ ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഉണ്ടോ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ടോ സെല്ല് മാത്രമേ ഇല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സെല്ല് മാത്രം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ജേം ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയല്ലേ സെല്ലുകൾ ലെയറുകൾ ആവുന്നത് പോറിഫറയ്ക്ക് ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും ഉണ്ടാവണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ അതിന്റെ അർത്ഥം പോറിഫറയിൽ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന സെല്ലുകൾ ലെയറുകളായി ജേം ലെയറുകളായി മാറുന്നില്ല കാരണം അവർക്ക് ടിഷ്യൂസോ ഓർഗൻസോ ആയി മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ജേം ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയേണ്ട കേസ് ഇല്ല പോറിഫറയിൽ പറയേണ്ട കേസ് ഇല്ല അവർക്ക് സെൽസ് മാത്രം മതി ഇത് ലെയറുകളായി മാറേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻസും ഉണ്ടാവണ്ട അതുകൊണ്ട് പോറിഫറ ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അല്ല ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക്കും അല്ല ക്ലിയർ ആയോ കാരണം പോറിഫറയ്ക്ക് എന്ത് ലെവലാണ് സെല്ലുലാർ ലെവൽ ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയാണ് സെല്ലുകൾ ലെയറുകളായി മാറുന്നത് ജെം ലെയറുകളായി മാറുന്നത് പോറിഫറയ്ക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് വരാം നല്ലവണ്ണം മനസ്സിലാവുന്ന പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വരാവുന്ന ഡൗട്ട്സ് എന്തുകൊണ്ട് നിഡേറിയയും ടീനോഫോറയും ദൈവം ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആക്കി ഞാൻ എപ്പോഴും ദൈവം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ നേച്ചറിനെയാണ് പ്രകൃതിയാണ് എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു സംഭാവനയായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാമല്ലോ അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മൾക്ക് എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നതിനും അൺഇമാജിനബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മുടെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാം ഒരു ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പവറിന്റെ ശക്തി എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അത് വെച്ചാൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ നിഡേറിയയും ടീനോഫോറയിലും എന്തുകൊണ്ട് നിഡേറിയയും ടീനോഫോറയും എന്തുകൊണ്ട് നേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഗോഡ് ദൈവം ഡിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആക്കി എന്തുകൊണ്ട് പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് തൊട്ട് കോഡേറ്റ വരെയുള്ളവർ ട്രിപ്ലോ പ്ലാസ്റ്റിക് ആയി എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിഡേറിയയും ടീനോഫോറയും തുടങ്ങിയ ജീവജാലങ്ങളിൽ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് രണ്ട് ലെയറുകൾ മാത്രം ഉണ്ടായി പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് തൊട്ട് കോഡേറ്റ വരെയുള്ളവരിൽ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുന്ന സെല്ലുകൾ മൂന്ന് ലെയറുകളായി മാറി നിങ്ങൾ തന്നെ കോമൺ സെൻസ് ചിന്തിക്കുക എന്താ നിഡേറിയും ടീനോപോറയും ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അവരുണ്ട് എന്താ കാണിക്കുന്നത് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ അവർക്ക് എന്തുണ്ടായാൽ മതി ടിഷ്യൂസ് മാത്രം ഉണ്ടായാൽ മതി ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവണ്ട അപ്പൊ വെറുതെ ടിഷ്യൂസ് മാത്രം ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഉണ്ടായാൽ മതിയെങ്കിൽ രണ്ട് ലെയറുകൾ തന്നെ ധാരാളം അല്ലേ ജീവിയുടെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടും തോറും സങ്കീർണത കൂടും തോറും കൂടുതൽ ലെയറുകൾ വേണം കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ വേണം സെല്ലുകളുടെ എണ്ണം കൂടിയാലേ കൂടുതലായിട്ട് ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് ഓർഗൻ ലെവലാ കാണിക്കുന്നത് ഓർഗൻസ് ഉണ്ടാവണം ബാക്കി ആഷ് ഹെൽമിന്തസ് തൊട്ട് കോടേറ്റ വരെ ഉള്ളവർക്കും ഓർഗൻ സിസ്റ്റം അപ്പൊ പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് തൊട്ട് കോടേറ്റ വരെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഓർഗൻസും ഓർഗൻ സിസ്റ്റവും എല്ലാം വേണം ടിഷ്യൂസ് മാത്രം പോരാ അപ്പൊ കൂടുതലായി കാര്യങ്ങൾ വരണമെങ്കിൽ സങ്കീർണത കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ സെല്ലുകൾ വേണം കൂടുതൽ ലെയറുകൾ വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇവരിൽ ഈ എക്റ്റോഡേമിനും എൻഡോഡേമിനും ഇടയിൽ പുതിയൊരു ജേം ലെയറായി എന്തുകൂടെ ഉണ്ടാക്കി ഒരു അഡീഷണൽ ജേം ലെയറായി എന്തുകൂടെ വന്നത് മീസോടെ അപ്പൊ ജേം ലെയറുകളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സെല്ലുകളുടെ എണ്ണവും കൂടും അപ്പൊ കൂടുതലായിട്ട് ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ നിഡേറിയും ടീനോപോറ എന്ത് മാത്രമാണ് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ മാത്രമാണ് കാണിക്
ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പഠിച്ച ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് ജേം ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജേം ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആനിമലിൻ്റെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ആ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ അതിൻ്റെ ടിഷ്യൂസും ഓർഗൻസും ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായ സെൽ ലെയറുകൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സെൽ ലെയറുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് സൈഗോട്ട് എന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഏതൊരു ഓർഗാനിസം ഉണ്ടാവാൻ ഒരു നമ്മൾ ഈ പഠിച്ച ഫൈലം പോറി പറ തൊട്ട് കോടേറ്റ വരെയുള്ളവരിലെല്ലാം സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ സൈഗോട്ട് എന്നാൽ ഫോം ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സൈഗോട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടുവന്ന സെല്ലുകൾ കുറേ ലെയറുകളായി മാറും കുറച്ച് എന്തായി മാറും ലെയേഴ്സായി മാറും ഈ സെൽ ലെയേഴ്സായി മാറിയതിന് ശേഷമാണ് അതിൽ നിന്നാണ് ടിഷ്യൂസ് ഓർഗൻസും എല്ലാം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ ഈ സൈഗോട്ടിൽ നിന്ന് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകുന്ന സെല്ലുകൾ എത്ര ലെയറുകളായി മാറുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി നമ്പർ ഓഫ് ജേം ലെയേഴ്സ് ആനിമൽസ് ആർ ക്ലാസിഫൈഡ് ഇൻ ഡി ടു ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ആനിമൽസ് ഹാവിങ് ഓൺലി ടു ജേം ലെയേഴ്സ് ഇൻ ദ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജ് ആർ കോൾഡ് ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ദ ജേം ലെയേഴ്സ് ആർ ഔട്ടർ എക്റ്റോടെയും ആൻഡ് ഇന്നർ എൻഡോടെയും എക്സാമ്പിൾ നിഡേരിയ ആൻഡ് ടീനോഫോറ അവർക്ക് ടിഷ്യൂ ലെവൽ ഓഫ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ടിഷ്യൂസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടിഷ്യൂസ് മാത്രം ഫോം ചെയ്യാൻ രണ്ട് ജേം ലെയർ തന്നെ സഫീഷ്യന്റ് ആണ് അത്തരം ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസിൽ ഈ ഔട്ടർ എക്റ്റോഡേവിനും ഇന്നർ എൻഡോഡേവിനും ഇടയിലായിട്ട് ഒരു അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് ലെയർ ഉണ്ട് ഒരു ഡെഡ് ലെയർ ഒരു ജലാറ്റിനസ് ലെയർ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മീസോഗ്ലിയ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് മീസോഗ്ലിയ എന്നാൽ ആനിമൽസിന്റെ എംബ്രിയോണിക് സ്റ്റേജിൽ മൂന്ന് ജേം ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഔട്ടർ എക്റ്റോഡേ ുണ്ട് ഇന്നർ എൻഡോഡേം ഉണ്ട് ദെൻ എന്തുണ്ട് ഒരു മിഡിൽ മീസോഡേമും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവരെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഫൈലം പ്ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസ് തൊട്ട് ഫൈലം കോഡേറ്റ വരെയുള്ളവര് ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക് ആനിമൽസ് ഇപ്പൊ പോറിഫറയെ ഡിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കിലും പറയുന്നില്ല ട്രിപ്ലോ ബ്ലാസ്റ്റിക്കിലും പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പോറിഫറയ്ക്ക് സെൽ ലെയേഴ്സ് ജേം ലെയേഴ്സിന്റെ ഫോമേഷന്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അവിടെ സെൽസ് മാത്രം മതി ടിഷ്യൂസോ ഓർഗൻസോ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് അവിടെ ജേം ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ ഫോമേഷന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പോറിഫറ ഡിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക്കും എന്തും അല്ലാത്തത് ട്രിപ്ലോബ്ലാസ്റ്റിക്കും അല്ലാത്തത് ജേം ലെയറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ആനിമൽ കൂടുതൽ കോംപ്ലക്സിറ്റി കാണിക്കുന്നു എന്നാണ് അത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇന്ന് പഠിച്ച വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് നന്നായിട്ട് വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക ഡൗട്ട്സുകൾ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കണം ഈ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ധാരാളം കോൺസെപ്റ്റുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് 